നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഇന്നത്തെ സിനിമയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തീക്കുച്ചിയും പനിത്തുള്ളിയും എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് മൂന്ന് അതിഥികളാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് സംവിധായകനായ മിത്രൻ നഫ്നുദ്ദീൻ അതുപോലെ തന്നെ നായികയായ അശ്വതി മൂവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ സിനിമയിലേക്ക് തീക്കുച്ചിയും പനിത്തുള്ളിയും എന്തായാലും ഒരു ക്യാപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ തട്ടി തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി കത്തിയ കഥ കഥ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ തട്ടി തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി കത്തിയുള്ളി കത്തിയ കഥ എന്നൊരു മലയാള ക്യാപ്ഷനോടുകൂടി തികച്ചും മലയാള ചിത്രം ഒരു തമിഴ് പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ശരിക്കും അബ്ര കപാളികൾ ശരിക്കും ഒരു പ്രണയകാവ്യം നല്ല മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടക്കം കണ്ടപ്പോൾ നല്ല സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറായിട്ട് ഒരു വേറൊരു മൂഡിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ അല്ല സിനിമയിലേക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ആ ഒരു ഒഴുക്കിൽ മാറി സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരു വേ ഓഫ് എന്താ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു മാനമാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങളൊരു ഇതുവരെ സിനിമയിൽ പറയാത്തൊരു രീതികളിൽ നിന്ന് പ്രണയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ പ്രണയത്തിന് വേറൊരു ഭാഷയും നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ചും ആ ഒരു ടൈറ്റിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ശരിക്കും കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തി ഗ്രാമം പശ്ചാത്തലമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ സിനിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഥ പോകുന്നത് അപ്പം ഒരു അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കൊലപാതകം അത് അതിനെ തേടിയുള്ള ഒരു യാത്രയിലൂടെയാണ് പടത്തിന് പടം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ശരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് പടത്തിൻ്റെ റൂട്ടാണ് ആ ഒരു യാത്രയിൽ വന്നിട്ട് നേരെ നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ പ്രണയവും അവരുടെ ആ ഒരു ഗ്രാമവും പ്രകൃതി അതൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആ ആ ഒരു റൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഈ കഥയെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും അത് ഒരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ത്രില്ലർ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കായ ആളുകളുടെ കഥ പറയുന്നു ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് മൂഡിലാണ് നമ്മൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ശരിക്കും സ്റ്റോറി നമ്മുടെ മിത്രനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പുതിയ ആളുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു എൺപത്തി അഞ്ചോളം പുതിയ ആളുകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സീനിയറായിട്ട് കുറേ കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ കൃഷ്ണകുമാർ നീന കുറുപ്പ് കനിയ കുസൃതി അങ്ങനെ പറയുന്ന കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ് രാജേഷ് ശർമ്മ ബിനീഷ് ബാസ്റ്റൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും ഞങ്ങളൊരു ശരിക്കും ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് വെല്ലുവിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും ഒക്കെ തന്നെയും പുതിയ ആളുകളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കടമ്പകൾ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ കടത്ത് കടന്ന് വിടുന്ന പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മിത്രനെ സംബന്ധിച്ച് ഇരട്ട സംവിധായകർ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഹിറ്റുകൾ മികട്ട ഇരട്ട സംവിധായകർ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇരട്ട സംവിധായകർ വീണ്ടും ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തിരക്കഥയും കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു മിത്രൻ അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിങ്ങളൊരു കാഴ്ച ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു തമിഴ് ചൊവയുള്ള ടൈറ്റിലിനോട് എന്താണ് സിനിമയുമായിട്ട് സാമ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇടാൻ കാരണം എന്താണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു മലയാള സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലിനപ്പുറത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ആശയങ്ങൾ നമ്മളിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വെച്ചാൽ രണ്ട് കൾച്ചർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ മലയാളി ഒരു മലയുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ള മലയാളി മല തമിഴ് വംശജരെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭിന്ന ആശയങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കുള്ള അപ്പോൾ അത് ഒരു സഖ്യപർവ്വതത്തിൻ്റെ വേർതിരിവിൽ അപ്പുറവും ഇപ്പുറമൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയുടെ തായ് ഭാഷ തമിഴാണ് ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ രണ്ടു പേർക്കും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സ്വത്വമുണ്ട് ഈ രണ്ട് ജനവിഭാഗത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കലും ഈ സംഭവം യഥാർത്ഥ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ആ സംഭവം നടക്കുന്നതിലേക്ക് ഒരു മലയാളിയാണ് അവിടെ ആ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു കഥ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല അതുറപ്പാണ് അത് അവിടെ ഒരു തമിഴ് ആളായതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ വൈകാരികമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരുപക്ഷെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറിവായിരിക്കാം നമുക്ക് വൈകാരികമായിട്ട് ഓപ്പണായിട്ട് നമ്മളൊന്നും സംസാരിക്കാറില്ല മലയാളികൾക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് ടോയ്
അപ്പൊ അതില് ഒരു പെൺകുട്ടി അവള് ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു തീക്കുച്ചിയായിട്ട് ഒരു തീക്കൊള്ളി പോലെ നിൽക്കുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം തീക്കൊള്ളി അങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്നാ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവര് മഞ്ഞുതുള്ളിയായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് ഇത് പരസ്പര പൂർവ്വമായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യമാണ് തീക്കൊള്ളിയിലേക്ക് മഞ്ഞുതുള്ളി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ തീക്കൊള്ളിയുടെ ജ്വലനം കെടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ തീക്കൊള്ളി നന്നായിട്ട് ജ്വലിച്ചാൽ മഞ്ഞുള്ളി ഇല്ലാതെ ചെയ്യും പരസ്പരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് പാലൽ ലൈനിലൂടെ ഇതിൽ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചത് അശ്വതിയിലേക്ക് വരിക നായിക ഒരു ആദ്യമായി ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടിറങ്ങുന്ന ആദ്യമായി ചെയ്തൊരു ഇതിനു മുമ്പ് തടക്കവും പഴക്കവും വന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അശ്വതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ണുകളിലൊരു ഒരു തീക്ഷ്ണമായ ഭാവങ്ങളൊക്കെ ജ്വലിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇരട്ട സംവിധാനം നവാക തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു തന്നതിലുപരി അശ്വതിക്ക് ആ കിട്ടിയ ക്യാരക്ടർ എത്രമാത്രം മോൾഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് സ്വയം ഒരു അനലൈസ് ഒരു വിലയിരുത്തൽ എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങണേക്ക് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരിമേടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയേക്ക് മുമ്പ് പത്ത് ദിവസം ഞങ്ങളെല്ലാം മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ അവിടെ കൂടി ഈ രണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സും ഞങ്ങൾ ഗ്രൂം ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചത് മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള ആളുകളായിട്ട് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ലൈഫ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ കൊച്ചി കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഒരു വില്ലേജ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള പ്രക്ടിക്കുലാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ജീവിത ശൈലി എങ്ങനെയാണ് അതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു രീതിയൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങി മാത്രമല്ല ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ ഡാൻസ് കുറേ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഡാൻസറാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസറാണ് ഡാൻസ് വഴിയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പൊ ഡാൻസ് തന്നെ കുറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം വരുത്താൻ വേണ്ടി ഇനിയും ശൃംഗാര ഭാവം ഒരു നായികയിൽ നിന്നുള്ള ശൃംഗാര ഭാവവും ലാസി ഭാവവും ഒന്നുമില്ല ഒരു കട്ടക്കലിപ്പ് ഭാവമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നായകർ ഹീറോയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ട ഭാവമാണ് സംവിധായകർ ഈ അശ്വതിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വേഷം ത്രൂട്ട് ഇത്ര ബോൾഡ് ആയ ഒരു കഥാപാത്രം അല്ലേ ഒരു ഏതൊരു പുരുഷനും അതിൽ ഇവളെന്താ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മറുവശമാണ് ആ ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ അത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു സ്വയം എന്താണ് ഈ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന ടെൻഷൻ ഇവരോടൊക്കെ അത് ഷെയർ ചെയ്തോ എന്നോട് മിത്രൻ സാറാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കഥാപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോൾഡ് ക്യാരക്ടറാണ് എപ്പോഴും മോത്തൊരു നിരാശ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു അരിശ്യം ദേഷ്യം ഇതെല്ലാം ആയിരിക്കും സന്തോഷിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ പക്ഷേ എൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ടഫ് ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു സ്മൈലിങ് ഫേസ് വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കരഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ടേ കാര്യമുള്ളു എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു വിഷമം കൊടുക്കാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്റെ മോത്തൊരു സ്മൈലിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് മാറ്റി ഈ ഒരു നിരാശ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേഷ്യം അരിശം ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു പക്ഷെ ഡയറക്ടർ തന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചു അപ്പൊ അതിലൂടെ എനിക്ക് മാക്സിമം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഈ ഒരു സംവിധായകനോട് ആദിച്ചുവെക്കാനുള്ള വേറൊരു ഇതിൽ ഈ ഒരു കാസ്റ്റിങ് ശരിക്കും ഈ നീനക്കുറുപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക ഒരുപാട് തഴക്കം പഴക്കം വന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കുറവാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണകുമാർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂടെ രാജേഷ് ശർമ്മ അവരല്ലാതെ ഭൂരിഭാഗം ഒരു ത്രൂട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് പുതുമുഖത്തിൻ്റെ ഇടയിലല്ല ഈ പുതുമുഖങ്ങളെ അതാത് ക്യാരക്ടറിനെ ഇത് അനുയോജ്യവരെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള ഒരു കടമ്പ രണ്ടാമത് ഒഡീഷനിലൂടെ അവരുടെ അഭിനയത്തെ വിലയിരുത്തി ക്യാമ്പ് നടത്തി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത്തരം കടമ്പകൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്തു പിന്നെ ആ നായകൻ ആവട്ടെ ആ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ടപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു പയ്യനാണെന്ന് തോന്നി അത്തരം സാമ്യമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർ എവിടെ നിന്ന്
നമ്മൾ ആ കഥ ഫുള്ള് പാളിപ്പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കാസ്റ്റ് കാസ്റ്റിങ്ങിലും ഇത് കിട്ടാതിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ഓ നമുക്ക് പറ്റി ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനിയും ഒറിജിനൽ തമിഴിനെയും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് അവിചാരിതമായിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഷിനാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അപ്പം ആളുടെ കുറച്ച് നമുക്ക് ആ ആരെയും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ തമ്മിൽ ഭേദം ഒരാൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള വീട്ടിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വീണ്ടും നമ്മളിത് ആ വീഡിയോ ഇട്ട് കണ്ട് കണ്ട് നോക്കിയപ്പം ഈ ഷിനാസിൻ്റെ ഫേസ് ഷിനാസിൻ്റെ അന്നത്തെ ഫേസ് ഒരിക്കലും ഈ അർബുദസ്വാമിയുടെ ഫേസ് അല്ല അന്ന് മുടിയൊന്നും ഇത്രയും ഇല്ല നല്ല കൊച്ചിക്കാരൻ എല്ലാം ഒരു ചുള്ളൻ ലുക്കിലുള്ള ആൾ അപ്പം ഇയാളെ ഈ രീതിയിലാക്കാം എന്ന് മിത്രനാണ് പറഞ്ഞത് ഇയാൾക്ക് നമുക്ക് മുടിയൊക്കെ വളർത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിക്കാകും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഷിനാസിനെ വിളിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഒരു മറ്റേ ഷിനാസ് ചെയ്ത ഒരു സ്കൂളിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോണാക്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്ത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നി കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഒരു വെൽഡിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എല്ലാം വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കി വെൽഡിങ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് പോയി പിന്നെ അതുപോലെ അശ്വതിയെ ഇതാക്കുന്നതും കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇതുപോലെ ഒരു മാഗസിനിൽ അതും നായികയെ കിട്ടുന്നില്ല നോക്കി നോക്കി ഒരു മാഗസിനിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് വീണ ഒരു മാഗസിനിൻ്റെ മുഖചിത്രം അശ്വതിയുടെ അപ്പം അതെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കൊച്ചിക്കാരി ഡാൻസറാണ് അപ്പം അതും ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഡാൻസറാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാറ്റേണുകളുള്ള ഭാവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കാസ്റ്റിങ് വർക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് പ്രത്യേകിച്ച് നൗഫലുദ്ദീൻ മിത്രം എന്ന രണ്ട് നവാഗർ സംവിധായകരെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ഹോംവർക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു കാര്യം എത്ര നാൾ എടുത്തു ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വേള തന്നെ ശരിക്കും ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു വർഷം എടുത്തു കാര്യം എനിക്ക് പടം കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി ഷൂട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ കാര്യം അതിൽ അതുവരെ കണ്ട കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി അതേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെ പക്ഷെ ഈ രൂപവേ അല്ല ക്ലൈമാക്സിൽ കാണും അത് ക്ലൈമാക്സ് പറയാൻ പാടില്ല എങ്കിലും അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ആ കണ്ട കഥാപാത്രമല്ല അവരിൽ നിന്ന് ഒരു ഇമാജിനേഷനിൽ വേറൊരു കഥാപാത്രമാക്കി കാണിച്ചിരുന്നു അത് ശരിക്കും അത് നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ബേസിക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ മിത്രൻ്റെ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും യഥാർത്ഥവും നമുക്ക് അത് പറയുന്നതും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമാണ് അത് ഇന്നത്തെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ശരിക്കും കാരണം മീഡിയാസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു വിഷയത്തെ കാണുന്നത് ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു പരമാവധി എവിടെ വരെയാണോ ആ ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രശ്നത്തെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കഥയെ ശരിക്കും ഈ സംഭവത്തെ ഒരു കഥയാക്കി കാണിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്ന അതേപോലുള്ള ഗാനരംഗങ്ങളും പ്രണയവും ഒക്കെ അത്ര ശക്തമായിരിക്കും യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കാറില്ല നമ്മൾ പാടാറില്ല വിഷമം വന്നാൽ നമ്മൾ കരയാറുണ്ട് പക്ഷേ സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ പോയി വില്ലനെ മറ്റേ വില്ലനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഓടിക്കാറില്ല നമ്മൾ നേരെ കോടതിയിലും പോലീസിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ അത് കഥയുടെ വശം മറ്റേത് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൻ്റെ വശം അപ്പോൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമയിലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കണം അങ്ങനെ ഹീറോയിൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരാളല്ല അതൊരു എഴുത്തുകാരിയുടെ നോവലിസ്റ്റിന്റെ മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് വിടുന്ന രീതിയിലാണ് സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പുതുമുഖങ്ങള് നമുക്കൊരു ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻസ് വരുന്ന എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കാശ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാരും നമുക്ക് നൂറ് പെർസെന്റ് അല്ലെ നൂറ് നൂറ്റിപ്പത്ത് ഇപ്പൊ കുറച്ചു പേരൊക്കെ അങ്ങനെ തരുമ്പോൾ വേറെ ചിലർക്കൊക്കെ അത് എഴുപതിലേക്ക് അറുപതിലേക്ക് കുറയുമായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിത് ബാലൻസ് ചെയ്തില്ല സിനിമ പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ
അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ടു ദിവസം എനിക്ക് ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നു അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കുറെ ഷോർട്ട്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റി മാക്സിമം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം ഫിലിം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ കുറെ പേരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഇതിന്റെ പുറകിലുണ്ട് എല്ലാരും തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ കുറെ പേര് തന്നെ ഇതിലെ പുതുമുഖങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കുറെ എഫേർട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം റിസൾട്ട് ആണ് ഞാൻ പടം പോയി കണ്ടിരുന്നു എന്റെ ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ റെസ്പോൺസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എഫേർട്സിന് എല്ലാം ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് പറഞ്ഞു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ആളുകൾ പോയി കാണണം ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രണയ രംഗങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നജീബ് പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവരുടെ നല്ല മധുര ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ഗാനങ്ങളുണ്ട് ഗാനങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ലിറിക്സ് മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലിറിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സത്യരാജ് അദ്ദേഹം ഒരു തമിഴില് തമിഴ് മലയാളം കൂടെ ഉള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് ഗാനങ്ങളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും സത്യരാജ് അദ്ദേഹം സിനിമകളിൽ എഴുതാറ് പാട്ട് എഴുതാറുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഉദയൻ ഹരിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹം സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കവിതകൾ എഴുതാറുണ്ട് പാട്ടുകൾ എഴുതാറുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ഗാനം ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഗാനമാണ് അതിന് സംഗീതം കൊടുത്തത് അനൂപ് ജേക്കബ് അദ്ദേഹം പുതിയ ആളാണ് പുതിയ ആളാണ് പക്ഷേ നല്ല നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ നന്നായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൈരളി ടി വിയിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലെ ടോപ്പ് ആയിട്ട് വന്ന ആളായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ സിത്താര കൃഷ്ണകുമാര അവാർഡ് നല്ല ഛായാഗ്രഹണത്തിനും ഒരു ദൃശ്യഭംഗിയിലും ഒരു മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണ് അപ്പൊ ക്യാമറമാനെ കുറിച്ച് കൂടി പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും ഞങ്ങളിത് ഷെഡ്യൂൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്താ ചെയ്തത് അപ്പൊ ശരിക്കും ആദ്യത്തെ ഷെഡ്യൂളില് ജയേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് പിന്നെ ബിനോഷ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് വന്നപ്പം ലിജു തന്നെയാണ് ക്യാമറ ചെയ്തത് അപ്പൊ ലിജു ക്യാമറ ഞങ്ങള് എഴുതുന്നത് ചെറുകഥകൾ കൊച്ചുകഥകളൊക്കെ എഴുതുക അപ്പൊ അത് മിത്ര എന്നൊരു പേരിലാണ് എഴുതുന്നത് എന്തോ എനിക്ക് ഞാൻ എഴുതുന്നു എനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നില്ല അപ്പോ തിരക്കഥയും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഡയറക്ഷനിലും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് എന്തോ ഒരു ഇപ്പൊ ഈ ഈ ഈ കഥ ഉൾപ്പെടെ ഇതൊക്കെ നടന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നാലെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയതാണ് അപ്പൊ നടന്ന സംഭവം ശരിക്കും അതിലോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കയറി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിനകത്തായി പോകും ഇവര് പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ ഈ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതും അവരെ ചുറ്റും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളല്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് മിത്ര എന്നൊരു പേര് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ബാനറിനെ കുറിച്ച് കൂടി കാര്യം ഇത്ര ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് മുതൽ നിർമ്മാതാവ് കാര്യം പുതുമുഖൾ വെച്ച് തികച്ചും ഇങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ചിത്രം ആ ബാനറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശരിക്കും ഇത് എൻസൈൻ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാനറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടി എ മജി സാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറോ അങ്ങനെ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുടെ എഫേർട്ട് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് എത്തി പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു റൂട്ട് കൊള്ളാം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊള്ളാം എന്ന് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സിനിമ കാണുന്ന ആളും അത് വീക്ഷിക്കുന്ന ആളുമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് തന്നേക്കുന്ന പുള്ളി മക റിഷാദ് റിഷാദ് ഖാനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടൊക്കെ അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഈ ഈ ലെവൽ വരെ എത്തിക്കാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അതും പുതിയ ആളുകളുടെ മറ്റേ ഡയറക്ടേഴ്സുകളും ഡയറക്ടേഴ്സ് പുതിയ ആൾ നടി നടന്മാര് കാസ്റ്റിംഗ് എല്ലാവരും പുതുമുഖങ്ങൾ അപ്പൊ
ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും അവർ നമ്മളെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് ശരിക്ക് ഈ സിനിമ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാനും ഇങ്ങനെ തിരക്കഥയൊക്കെ പറയാൻ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ തിരക്കഥ പറയാൻ അല്ലെ അവരോട് പറയാം ഇന്ന പ്രൊഡ്യൂസറെ കാണാൻ ഇങ്ങനെ പോയി 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 ഞങ്ങൾ അത് നിർത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളൊരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സിനിമ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ദൂരം പിന്നിടുമ്പോൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സിനിമ ഇവിടെ വരെ എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമ ഇവിടെ വരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പുതിയ ഇപ്പം ഡയറക്ടേഴ്സ് പുതിയ ആൾക്കാരെ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് ഇവിടെ അടുത്തത് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നവരെന്ത് പറയും അപ്പം അതറിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നേരെ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യ ഷോ രണ്ടാമത്തെ ഷോ മൂന്നാമത്തെ ഷോ അപ്പോൾ ആദ്യ ഷോ ഞങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളും പരിചയക്കാരും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവർ കുഴപ്പമില്ല നല്ലതായിട്ടുണ്ട് ചിലർ നല്ലതായിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു വിശ്വാസമേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് പറയും അടുത്ത ഷോയ്ക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കാത്തുനിന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പിന്നിട്ട് നാലാമത്തെ ഷോയ്ക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ എല്ലാ അവർ പറയുന്നത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ അതൊന്നും പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല അഥവാ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം മ്യൂസിക് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുള്ളത് അത് നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ച് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾ അത് അവർ മൈക്കിൻ്റെ മൈക്ക് ഞാൻ തന്നെയാണ് അവരോട് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയുണ്ട് സിനിമ അവർ മൈക്ക് ഞാൻ മാറ്റുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അത് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു തീരുന്നില്ല വാക്കുകൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മോളെ ഞാൻ ഈ പടം കാണണമെന്ന് പറയും അപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചതൊരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത ഓഡിയൻസിൽ നിന്നും അത് തികച്ചും മാറിയിട്ട് കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുടെ നന്നായിട്ട് കാരണം വേറൊന്നുമില്ല അത് വലിയൊരു സിനിമയല്ല ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് സിനിമയല്ല അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല പക്ഷേ അവരേറ്റെടുക്കുന്ന വിധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ വെച്ചാൽ സെൽവിയും റോസും സാമി ഈ മൂന്ന് പേരിൽ അവരാരെയെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തരുന്നത് ഈ സെൽവി സെൽവിയുടെ കഥാപാത്രം ഇപ്പം ഉള്ളിലിരിക്കുകയാണ് കുറേ നാളുകളായിട്ട് ചിലക്ക് ശേഷം അടുത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ തേടി വന്നിട്ടുണ്ട് അശ്വതി തേടി ഇതുവരെ വാപ്പസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അറിയില്ല ഒരാ ഒരാൾക്കാരുടെ തല വരുമ്പോഴും ഇനി വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് നല്ലതാണ് ഫീൽഡിൽ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ അല്ലേ താല്പര്യം ആ നല്ല ഓഫേഴ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ ശിൽമിയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ശാലീനതയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഓക്കെ ഏതായാലും തീ കുച്ചിയും പനിത്തുള്ളിയും എന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിറഞ്ഞ സഹസിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഒരു തികച്ചും നവാഗത സംവിധായകർ ഇരട്ട സംവിധായകരെ അരങ്ങേറ്റം കൂടിയായ ചിത്രം പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എന്നും കരുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിത്രമായി കണ്ടിറങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു പലരും കണ്ട എനിക്കും അതേ അഭിപ്രായം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ അഭിപ്രായമായിരിക്കും പ്രേക്ഷകർ എല്ലാം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു പതുകെ പതുകെ ഒരു ചിത്രം ഹിറ്റാകും എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് തീ കുച്ചിയും പരുത്തുള്ളിയും അതിലെ പ്രമേയം തന്നെ ഇവരുടെ ആവിഷ്കാരം തന്നെ എന്തുകൊണ്ടും ഇവിടെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് കാണുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത്ര സമയം ഞങ്ങളുടെ ഇന്ന സിനിമയിൽ പങ്കുകൊണ്ടതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ എന്താണല്ലോ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും ഒക്കെ പുതിയ ആളുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റാണിത് അപ്പോൾ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളുള്ള അച്ഛനമ്മമാർ ആങ്ങളമാർ ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് കണ്ട് വിലയിരുത്തേണ്ട ചിത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നന്നാക്കാ